ओके अब जेनरली हम यहाँ आज को टपिक के रहोक भाई ट्रांसफर्मेशन भपिक रहे कसले मैं ये ट्रांसफर्मेशन को मिनींग के हो ट्रांसफर्मेशन के ट्रांसफर्म होने के ट्रांसफर्मर तो तब पढ़ू हो ट्रांसफर्मर भिम भी हेन भाला ये के एटा ठावट अर्ग ठावे अथवा चेंज हो ट्रांसफर्मेशन कस्त भोजिशन में चेंज आईना एक तरीका हमें बुझ्ता ट्रांसफर्मेशन के बुझ पोजिशन में के चेंज आई हम के भ्रांसफर्मेशन भ ठीक अब मैथमेटिकली इसको स्टडी कर ट्रांसफर्मेशन लास में ये पढ़ा खेल जिओमेट्रिक ट्रांसफर्मेशन पढ़ु पर्ने हो बट हमी ट्रांसफर्मेशन बुझ्ता खेल जेनरली जिओमेट्रिक मात्र पढ़ी रहा हो तो ट्रांसफर्मेशन यही जिओमेट्रिक टाइप को मात्र होने अर विभिन्न प्रकार का ट्रांसफर्मेशन भी हम कर मिनींगफुली कुछ बुझ्ता खेल मैथमेटिक्स में हमी एटा भिजुअलाइज कर सकने वाले जिओमेट्री हो क्योंकि जिओमेट्री देखि तर अलजेब्रा है अब यह सिक्वेन्स सीरीज हाई तेगरी क्वाड्राटिक इक्वेसन है अथवा तब स्टैट भी अलि भिजुअलाइज होना सकता तर जिओमेट्री को टपिक टैक्रैक देखि क्या यो भर ये यो होक्वल होता अथवा इक्वल होक्वल एरिया होते भोल्यूम इक्वल होते तो सब कुछ देखि हाई ते भर जेनरली यहाँ जिओमेट्रिक ट्रांसफर्मेशन को हमी यहाँ टर्मिनोलॉजी आँच इन भेरिएंट भर्मिनोलॉजी आना तो मैथमेटिक्स में इन भेरिएंट को अर्थ धेरे नहीं डिप ठीक है जेनरली इन भेरिएंट कस्तो हो भादा खेल कुछ अपरेशन कर ट्रांसफर्मेशन कर यदि कुछ अब्जेक्ट में कहीं भी चेंज आएन भाई के इन भेरिएंस भाई इन्स चेंज न ठीक है इन भेरिएंस के चेंज नाइ इन भेरिएंस भाई ठीक है तो अब्जेक्ट में चेंज ना इन भेरिएंस जेनरली बुझ अब मेन ये कुरा हो जेनरली ट्रांसफर्मेशन में क कल काम करो भाई कुछ अब धेरे अगड़ी देखि को ट्रांसफर्मेशन में काम भैर हो कसले इंट्रोडक्शन करो कि हो भाई कुछ खास एक्जैक्टली तस्त बट कई मैथमेटिशियन इस संबंधी काम को बारे में तो खास हमी स्टडी कर जरूरी भी छेन हाई इसको बारे में हमें खास बुझ् जरूरी भी छेन जस्ट के हो तो भादा खेल ट्रांसफर्मेशन के हो तो एक प्रकार को अपरेशन हो इस बुझ जिओमेट्री में अथवा अलजेब्रा में हमी अपरेशन पढ़् नहीं अलजेब्रा जो अलजेब्रा को टपिक अलजेब्रा को टपिक में हमी अपरेशन पढ़् जस्ते एडिशन करने सब्ट्रैक्शन करने मल्टिप्लिकेसन करने डिविजन करने स्क्वायर रुट लिने क्यूब रुट लिने स्क्वायर करने क्यूब करने यो अपरेशन हम पढ़ी रखा हो हमें भिजुअलाइज होने भाग हमें जेनरली जैसे नहीं पढ़ते आई रहे कुछ हमें ठा जस्ते जब तब सेटर पढ़ू सेटर में तबरेशन पढ़ू जस्ते यूनियन एवं अपरेशन भो इंटरसेक्शन एवं अपरेशन भो डिफ्रेन्स एवं अपरेशन भो कम्प्लिमेंट लिखनी एवं अपरेशन हो पची गए तब सीमेट्रिक डिफ्रेन्स पढ़ू ये सेटर में गिने अपरेशन हो विभिन्न इधर सब के एब्सट्रैक्ट अब्जेक्ट्स एब्सट्रैक्ट बनेक जो रियल वर्ल्ड में तेरी देखिंद डिरेक्टली अब्जर्वेबल छ तर इंडिरेक्टली के रिनेटेड कुछ हाई हो अब डिफ्रेंट ठाव में डिफ्रेंट मैथमेटिकल अब्जेक्ट्स डिफ्रेंट वे में डिफाइन करुसार अलजेब्रा में इसी प्लस माइनस डिफाइन गए सेट में ये भो तेगरी जिओमेट्री को कुछ जिओमेट्री में ट्रांसफर्मेशन के अपरेशन हो ओके 
अब यहाँ एटा तब डिफिनेसन चाहिए तो के अपरेशन के अपरेशन कर भादा अपरेशन एकदम सीम्पल भाषा में बुझ्ता खेल कहीं इनपुट ली इनपुट ली आउटपुट नि जैसे तब फसन में पढ़े जस्ते एनी इनपुट ली कु इनपुट ली तक सर्ट एंड आउटपुट नि तो हो तो भादा अपरेशन हो जैसे सेट में जब कुछ दुवटा सेट को यूनियन करो इनपुट इनपुट सेटर भो अपरेशन तो काम करें सर्ट एंड आउटपुट दिशी जब जियोमेट्री में हम ट्रांसफर्मेशन को ट्रांसफर्मेशन के ट्रांसफर्मेशन को जियोमेट्री का अपरेशन बुझ् सकता जियोमेट्री में यूज होने अपरेशन के ट्रांसफर्मेशन बुझ् सकता ओके अज डिपली बुझ्ता खेल इस बुझ् सकूँ सुरू में हमें के भन पोजिशन में चेंज आर भो अज डिपली बुझ्ता खेल जियोमेट्री में यूज होने अपरेशन भन्न सकता यहाँ जी ट्रांसफर्मेशन हम पढ़ना गई रह दे आर नट द ओन्ली ट्रांसफर्मेशन हई अरुणी हो तर हमें जो जेनरल नलेज बारे में कुरा कर ट्रांसफर्मेशन में तबर के ख्याल कर बुझ्पर्यो इस बुझे अगड़ी बढ़ु रटे भाग बुझे अगड़ी बढ़ने हाई तेनरली ट्रांसफर्मेशन में हमी चार वा प्रकार का ट्रांसफर्मेशन स्टडी कर चार प्रकार का ट्रांसफर्मेशन भादा खेल एवटा स रिफ्लेक्शन दोसरो में आर को रोटेसन रिफ्लेक्शन आोटेसन आस पच्ची आँच ट्रांसलेसन रौथो में आँच तब इजमेंट वाले आँच अब जैसे इनलाजमेंट होने यहाँ इनलाजमेंट इस खास में स्किलिंग भन्न पर्ने हो तर यहाँ हमें इनलाजमेंट अपरेशन मत के स्टडी कर अब हम जाऊ फर्स्ट एंड फर्मस्ट हम के रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन को अब एट सीम्पल कोईसन बड़ मैं बढ़ना चाहूँ तबर प्लेन मिरर को बारे में साइंस में पढ़ू भाग प्लेन मिरर को बारे में पढ़ा हो प्लेन मिरर को बारे में पढ़ा हो प्लेन मिरर में अब्जेक्ट मान मैं यहाँ अब्जेक्ट राखे यो अब्जेक्ट को यहाँ मिररसम को डिस्टेन्स डी अरे अब मान यहाँ यो अब्जेक्ट को इमेज यहाँ आने वो अब यो अब्जेक्ट को इमेज सरी यो अब्जेक्ट को इमेज यहाँ ये इस अब्जेक्ट मान इस इमेज मान ठीक है अब्जेक्ट र इमेज यो अब्जेक्ट को इमेज यो अब्जेक्ट को मिररसम को डिस्टेन्स डी होने इमेज को मिररसम को डिस्टेन्स कति हो अब्जेक्ट को मिररसम को डिस्टेन्स डी हो इमेज को कति हो डिस्टेंसेंट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बराबर ओके अब यो क्वेश्चन तब खोज तुम्हारे को साइंस एकदम धीरे मन पर्च मन पर्च जल्ले मलाई भन उसे खोजने कई अब्जेक्ट डिस्टेन्स इमेज डिस्टेन्स बराबर हो एटा हिंट मू यहाँ तब इसको बारे में सर्च कर सकूँ प्रिंसिपल अफ लिस्ट एक्शन पच्चीस आप्टर एसी को पढ़ा खेल जब म लाइट पढ़ाऊँ ये प्रिंसिपल अफ लिस्ट एक्शन भी मुझा तर अ पढ़ेन साइंस में तो मुझाऊद क्योंकि यह कुछ होना तो जियोमेट्रिक कुछ तब हे बुझ्ह प्रिंसिपल अफ लिस्ट एक्शन भाइट ने जैसे यो बाटो मत हिड़ जो में उस मिनीम डिस्टेन्स ट्रावल करोस् इस प्रिंसिपल अफ लिस्ट एक्शन भाई बट ये कुरा हमें कंसर्न भैन हमें के ठा भो तो अब्जेक्ट को डिस्टेन्स ये जो मिरर छो मिरसम अब्जेक्ट को डिस्टेन्स रमेज को डिस्टेन्स बराबर होब यह अब्जेक्ट जता भागू हो मान यह अब्जेक्ट यहाँ छो अब्जेक्ट को डिस्टेन्स ई हो यहाँ आने जो इमेज हो इमेज को डिस्टेन्स भी कति होना जान यपटी आने जो इमेज हो इमेज को डिस्टेन्स भी इन ही होना जाना जता राखे हाई ये मेन इसको कंसेप्ट हो 
मेन कन्सेप्ट मेन कन्सेप्ट अब्जेक्ट एंड इमेज आर एट इक्वल डिस्टेंस आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लाइन अफ रिफ्लेक्शन जो लाइन ने रिफ्लेक्ट कर जो हम रिफ्लेक्ट कराई रखा रो रिफ्लेक्शन जो आँच तो होता बराबर डिस्टेन्स में होने कुछ हो रहा काम हम कोडिनेट सीस्टम अनुसार काम कर कोडिनेट अनुसार काम गये के होने इसको कुछ रूल निम बना सकता तो निम अनुसार काम करना सजिल अब रिफ्लेक्शन में फर्स्ट एंड फर्मर सब भाग सजी कुरा हम अगड़ी बढ़ तो हो भादा रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता खेल के इसको फर्मुला बुझ्ते जा सब कुछ तो लेख दिन यहाँ भन्न खोजे तो लैंग्वेज मेखदिन्न लैंग्वेज इच्छा लगता मजा लेख्ता हो मेन कंसेप्ट बुझा मान ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एटा कुने पोइंट मैं यहाँ राखी दिए पोइंट मान पी एक्स वाई ये हम अब्जेक्ट जस्तु भाई अब हमें ये एक्स एक्सिस को इन टर्म्स में के रिफ्लेक्ट कराने मैं के रिफ्लेक्ट कराने को सर्वप्रथम मैं ये एक्स एक्सिस में सीधा एवं पर्पेन्डिकुलर लाइन तान्न पर्ने के पर्ने एटा पर्पेन्डिकुलर लाइन मैं इसी ताने ठीक है पर्पेन्डिकुलर लाइन ताने अब यो एक्स एक्सिस अनुसार रिफ्लेक्शन होने वो यहाँ अर्क के भादा खेल इस मैं ताने यहाँ अब एक्स एक्सिस को इन टर्म्स में रिफ्लेक्ट होता खेल तब अब्जेक्ट ये आँच कत कति आता यहाँ जी आक डिस्टेन्स ये तलतीर आती नई डिस्टेन्स ये तलतीर आके यहाँ यो डिस्टेंस जी आक डिस्टेन्स नहीं आयो अब मैं भन्न मान ये रिफ्लेक्ट भक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होता यहाँ आयो अब कति आँच हो प्रथम तह तो यो कोडिनेट कति यो कोडिनेट तब तो यक्स जीरो होता अर्क कलर के यो कोडिनेट जो तब यक्स जीरो होना जा अब हेन यहाँ एक्स कोडिनेट में कई चेंज आँच एक्स कोडिनेट में कई चेंज आ तर वाई कोडिनेट के होना जा माइनस वाई होना जा तो तब फोर्थ क्वाड्रेन में कई भी चेंज आए ये भैल्यू आना गयो ठीक है कुरा यो कुरा बुझ बुझे सर ओके अब यदि तब तो देखा मन चाहिए होना इसको ये नहीं आने पर्चे कसरी देखा सकता तो सर वाले तब एसर तो चाहिए होना सकता अब हे कसरी देखाने यहाँ यो डिस्टेंस तो एक्स नहीं हो दुवई को लगी ये डिस्टेंस एक्स भाई यो डिस्टेंस यो डिस्टेंस दुवई को लगी बराबर हो रामी था डिस्टेंस ये डिस्टेंस कति वाई छोड़ने यहाँ वाई से ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस वाई भैस ये डिस्टेंस भी तब वाई हो कि होते हैं वाई नहीं हो तर अब कोडिनेट को फर्म में लिखा खेल ये तो हम कति क्वाड्रेट में छोर्थ क्वाड्रेट में छ फोर्थ क्वाड्रेन्ट में भई सके हम वाई कोडिनेट नेगेटिव होते भर यो भाई जब रिफ्लेक्शन एंड एक्स एक्सिस हो तब को यो पी एक्स वाई भून कोडिनेट पी एक्स वाई भून कोडिनेट यदि हमी एक्स एक्सिस में के गये इसी लेखि एक्स एक्सिस में हमी रिफ्लेक्शन कराऊँ तब आने रह पी डैस एक्स को में माइनस वाई आने रह यदि मैं पी टू कमा थ्री लाई मैं के करें तो रिफ्लेक्शन एंड एक्स एक्सिस कराए यदि इस मैं रिफ्लेक्शन एंड एक्स एक्सिस कराएँ मेरे पीडियस कति आँच पीडियस कति आँच टू कमा माइनस थ्री टू कमा माइनस थ्री आँच मान अर्क कोडिनेट माइनस थ्री कमा माइनस फोर भोर्डिनेट इस मैं 
एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराए कोइंट रिफ्लेक्शन पी माइनस थ्री कमा फोर माइनस थ्री कमा फोर आके ये सब जान बुझ् भाई हाई इस भाई रिफ्लेक्शन अन एक्स एक्सिस नेक्स्ट में हम लिख सक रिफ्लेक्शन अन वाई एक्सिस लिने अब हेन रिफ्लेक्शन अन वाई एक्सिस कस्तो आने रही है भाई कुछ हर मान तरी यहाँ कोडिनेट एक्सिस बना पो यो कंसेप्ट अलग एकदम राम बुझ्ह क्योंकि यह बुझियो पीछे तब काम करना सजी होतापटी वाई छपटी एक्स मानो यहाँ मैं एट पोइंट राखे पीएक्स कमा वाई अब इस मैं वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर डिस्टेन्स में आँच अर्क ये नई डिस्टेन्स में तब आने अब यह कोडिनेट कला यो कोऑर्डिनेट कति हुन्छ होला माइनस एक्स कमा वाई पी ड्यास माइनस एक्स कमा वाई हुन्छ यदि बुझ्दैन भने प्रूफ गरेर हेर्नु प्रूफ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है म्याथमेटिक्स मा अहिले देखि नै बानी बसाल्नु मानो यति डिस्टेन्स छ अब हेर्नुस् यहाँ नै हामीलाई के थाहा छ यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स बराबर छ अब यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स भनेको कति हो त कसरी हेर्ने मानौ मैले यहाँ नै यसरी एउटा लाइन तान दिए यहाँ इस लाइन तान दिए यो डिस्टेन्स ये तब यक्स यो डिस्टेन्स यक्स नहीं हो रहा देखि यहाँसम को डिस्टेन्स यक्स नहीं होना जैन अब यह डिस्टेन्स दुबई को वाई नहीं वाई में कई चेंज आएन दुबई को वाई डिस्टेन्स नहीं आयो ये डिस्टेन्स अब यहाँ तब यक्स वाई नहीं भो यह कोडिनेट को डिस्टेन्स ये नहीं होना जा तर यहाँ देखि यहाँसम हेन इस हेन यह डिस्टेन्स यक्स नहीं हो तर अब हम कह सेकेंड क्वाड्रेन्ट में छकेंड क्वाड्रेन्ट में माइनस एक्स को में वाई आने गये अब मान हमी यहाँ यो क्वाड्रेन्ट में छिरी पी के होना जा एक्स को में माइनस वाई होना जा अब इस मैं यतापटी से रिफ्लेक्ट करे कोडिनेट के आना जा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई पी डैस माइनस एक्स माइनस वाई आने जा यो भाई रिफ्लेक्शन अन वाई एक्सिस भाई खोजे यदि पीएक्स वाई भोर्डिनेट रही मैं चाह वाई एक्सिस में के करे तो रिफ्लेक्शन गए वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन गए आने रही पी डैस माइनस एक्स को में वाई आने रहता बुझे अब तेसरो में जाऊ थर्ड में जाऊ थर्ड में हम रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन अन वाई इक्वल्स टू यक्स लाइन ओके वाई इक्वल्स टू यक्स लाइन ये वाई इक्वल्स टू यक्स लाइन जो इसलिए एक्स एक्सिस कति डिग्री एंगल बना अरे इसको स्लोप कति हो फोर्टी फाइव डिग्री हो मान यो तो यह तब वाई इक्वल्स टू यक्स लाइन हो यो ओरिजिन बड़ा पास हो वाई इक्वल्स टू यक्स लाइन को मान यो टू भो टू नहीं हो मान यो फाइव भो फाइव होन यपटी माइनस थ्री आयो माइनस थ्री नहीं आने वाई इक्वल्स टू यक्स यक्स को भैल्यू माइनस थ्री भाई वाई को भैल्यू भी माइनस थ्री नहीं होना जा रहा यक्स एक्सिस कति स्लोप बना यक्स एक्सिस उसे फोर्टी फाइव डिग्री को स्लोप बना हाई तस्त लाइन हो वाई इक्वल्स टू यक्स लाइन ओके ये कुछ हमें हे्य अब यहाँ आँच रमाइल मान मैं यहाँ कुने एटा पोइंट राखे हेरे लिखा पोइंट पीएक्स को में वाई बने राखे अब यहाँ देखि यहाँ तो मैं पर्पेन्डिकुलर हेन तो अब पर्पेन्डिकुलर को कंसेप्ट यहाँ काम दिए यहाँ देखि यहाँसम मैं पर्पेन्डिकुलर ताने हाई पर्पेन्डिकुलर ताने अब फिर मैं इसी ताने यहाँ अब मेरे नया कोडिनेट आन कोडिनेट कति हो भू यो कोडिनेट कति आक्स कम वाई नहीं आर एक्स कम वाई नहीं आर हो मिस्टेक भाई 
तपाई हुनुहुन्छ तपाईले सिकाउनु हुन्छ हाइट फटा मान्छे ल हेरौ अब मैले भने यसको कोर्डिनेट ठ्याक्राकै उल्टो भइदिन्छ यसको कोर्डिनेट के भइदिन्छ ठ्याक्राकै उल्टो भइदिन्छ यस्तो हुन्छ y, x हुन्छ के तपाईहरुले देखाउन सक्नुहुन्छ कसरी यो हुन्छ भनेर तो अब यहाँ नेरी प्रूफ को कुरा आयो जे के तो पहले देखा हमने सपनों उनसे यो उनसे बन रहा कौन सरी देखा हमने सपनों उनसे वाला कि यो वो बन रहा मैथ में तो प्रूफ चाहिए दिमाग में सेट करने के लायक तो हमें ले प्रूफ चाहिए इनसे प्रूफ बाइन आने तो हमें ले मरी आलिंग चाहिए यहाँ नेरी है क्या सरी जी देखा हमने ओके मैले यो कोर्डिनेट लाई यता तिर तानि दिए ये यता पट्टी यक्स भयो र यो कोर्डिनेट यहाँ भनेपछि यति भ्यालु तपाईहरुको यक्स कोर्डिनेट भयो र यति माथिको तपाईहरुको के भयो त वाई कोर्डिनेट भयो मानो यो पोइन्ट ल मैले अ कति मान दिए ओ मान दिए भने यहाँ नेरि ओ नो मानो एले क्यु मानो यो ओ ओ भयो यहाँ नेरि तपाईहरु देख्नु भो ओ क्यू भनेको यक्स हो र ओ पी भनेको कति हो वाई हो भन्ने कुरा तपाईले देख्नु भयो अब हामीले यो कोर्डिनेटलाई पनि हेरौ यो कोर्डिनेटलाई हेर्दा खेरि कुन चाहिँ कलर युज गरौ त कलरै भेट्दिन हो यहाँ त के हो यस्तो जिन्दगी ल अब यसलाई मैले यहाँ नेरि ताने अनि यसलाई मैले यहाँ नेरि ताने अब हेर्नुस् है हामीले के देखाउनु पर्यो भने यो x को कोर्डिनेट लु मानो यसलाई q ड्यास भनेर मानो अब यो o q ड्यास भनेको चाहिँ तपाईहरुको y हुन्छ र p ड्यास q ड्यास भनेको तपाईहरुको के हुन्छ x हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने छ कसरी देखाउन सकिन्छ होला त के आइडिया युज गर्न सकिन्छ यसको लागि एनीवन ट्राई गरौ हाम्रो यो क्लासको महत्व नै यही हो आमिले बुझनु पारो कसरी देखा होना सकिन चालो हम्म कसरी चाहिँ देखाउन सकिन्छ होला अर्को एउटा कन्स्ट्रक्सन मैले गरे यहाँ नेरि मैले कन्स्ट्रक्सन गरे यो 90 डिग्री छ यो 90 डिग्री छ अनि मानौ यो पोइन्ट ला मैले कुन भने त लो ओ पी क्यू आ एल आर भने एउटा कुरा हामीलाई के थाहा छ भने यो र यो लेंथ इक्वल छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ नि हो यो दुई वटा लेंथहरु एक अर्कासँग इक्वल छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ यो 90 डिग्री छ यो 90 डिग्री छ ओ यो दुई वटा 90 डिग्री छ तपाईहरुले कंग्रेन्ट ट्रायंगल भनेर पढ्नु भएको छ नि है तपाईहरुले कंग्रेन्ट ट्रायंगल भनेर पढ्या छ कि छैन अ खै त बोलौ न यार इन्टरेक्सन गरौ न तपाईको स्टोर धेरै कम आयो के हजुर हजुर तपाईको स्टोर धेरै कम आयो सुनेन कोम आए और उलाबन तेस्ते भाई रहा था कोई तो और कोई बोल देना तो पे यार उले कांग्रेंट ट्रायंगल वन रा पॉन्ड बात सा की सही ना पॉन्ड है तो ठीक सर तारा बीचे पसरे बीची ने पाउच है कांग्रेंट ट्रायंगल उन्हें एक्जियम सरू की क्यों आज कांग्रेन ट्रायंगल को एक जीएम सारू क्या क्यों चेतन आरएचएस एसएसएस आह लोग के आरएचएस मानसिक कांग्रेन कांग्रेन ट्रायंगल माने को कौन सा तीसर को स्टेप साइज लेंथ और उस सभी इक्वल बाय वाने तेज़ला हमी के मानसिक कांग्रेन ट्रायंगल माने रह मानसिक अब ये आने रही है रूम यो ओपीआर वाने ट्रायंगल � र अर्को ट्रायंगल ओ आर पी डी एस भन्ने जुन छ अथवा 
ओआरपी रीडीएस कंग्रेन्ट देखा सकता होगा कसरी एवटा तो तब को इधर को नाइन्टी डिग्री एंगल पीआरओ इक्वल्स टू एंगल ओआरपीडीएस नाइन्टी डिग्री एवं कुछ राइट एंगल आई हाल अब इधर को हाइपरटेन्यूज इक्वल हो कि होते हो अथवा नगरे इस देखा सको लो भेन अरे यस यस एक्जिओम ने तब कंग्रेन्सी प्रूफ हो कि होते होड एंगल साइड ले पीआर इक्वल्स टू आरपीडीएस होना रिफ्लेक्शन में जैसे लेंथ बराबर भर्को एंगल पीआरओ इक्वल्स टू एंगल पीडीएस आरओ भो नाइन्टी डिग्री भो तेगरी आरओ आरओ भाइड साइड एंगल साइड बड़ हमें इक्वल ने प्रूफ गये कि करेन गये ओके अब यहाँ हेन यहाँ कुन कुन एंगल इक्वल होता तो इक्वल साइड को अपोजिट एंगल इक्वल हो जैसे यहाँ तैयार को पीओआर भंगल इक्वल होनसंग पीडीएस आरओ संग के होना जान इक्वल होना जान हो ये कुछ इक्वल होलिकति कंग्रेन्सी को कुछ याद आयो कंग्रेन्सी को याद आयो ओके यो ये एंगल इक्वल अब बाकी रहो रिमेनिंग एंगल तैयार को इक्वल होने पर्व है बाकी रहो रिमेनिंग एंगल तैयार को इक्वल हो एंगल कुन हो तो ओपीआर रोक एंगल ओपीडीएसआर इधर भी के होना जान इक्वल होना जाके ये भक्वल होने भ अब नेक्स्ट थिंग यहाँ जाऊ यो लेंथ यो लेंथ लाई हमें इक्वल प्रूफ करना को लगी अरुण के काम करना सकता इसो सोच यहाँ पर यो 90 डिग्री यो 90 डिग्री यो लेंथ रो जो ओपीडीएस रोपी ये दुईवटा इक्वल भी नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री योपनी इक्वल छ अरे यहाँ बड़ा तो देखिए हेन मैं कुछ देखा हमी जो सानों क्लास में पढ़े कुछ तो कुछ जैसे हमीर एंसर दिशा मिले भैन ठीक है जैसे भी ते अनुसार एंसर मिले भैन हमी तरीका ट्राई कर तरीका तो एंसर निस्लेन ये तरीका तो हमें डेड एंड जस्तु भो यहाँ बड़ा तो हमें देखा सकेन अरे सर यह तो कंग्रेन्सी भो तर कंग्रेन्सी भर भी हम मिलेन क्यों यो भूरा तब आ अब यहाँ जियोमेट्रिकली हेखे मिले जियोमेट्रिकली हे मिले तर अब इसलिए थोड़े हमें एनालिटिकल वे में एनालाइज करने प्रयास कर ओके एनालिटिकल वे में एनालाइज करने प्रयास कर हेन अब इस एनालाइज कर सीम्पल जियोमेट्री ने यह कुछ देखिए सीम्पल जियोमेट्री ने देखिए अब के हमी थोड़े यहाँ दिमाग लाच अरुण कुछ खास चेंज कर यहाँ हे त मान यो कोडिनेट बने को तब वाई भो इस तब सी को डी भोर्डिनेट हो रिफ्लेक्शन पीछे ये कोडिनेट आए इस यहाँ देखि यहाँ जोड़ दिने ओके यहाँ देखि यहाँ जोड़ दिने ये काम भो यो ओ भो यो पीडीएस भो यो पी भो ठीक है यहाँ हमी पीआर इक्वल्स टू आरपीडीएस होने कुछ हमीर था अब हेन एवटा कुछ तब कोडिनेट जियोमेट्री में के कुछ पढ़ूभक मिड पोइंट फर्मुला पढ़ूभक मिड पोइंट फर्मुला पढ़ूभक यो आर को पीपीडीएस को मिड पोइंट हो कि होना हेन यहाँ यो आर यो पी छी यो पीडीएस रो आर ने इस दुईवटा बराबर भाग में डिवाइड कर पी को कोडिनेट के होस कम वाई हो इसको कोडिनेट के सी कम डी हो भाई मिड पोइंट को कोडिनेट यक्स प्लस सी बाई टू वाई प्लस डी बाई टू हो ये ये कि अब यहाँ हेन हमी कोडिनेट आर को तब तो वाई इक्वल्स टू यक्स लाइन में पर्स वाई इक्वल्स टू यक्स लाइन में पर्स भन्न को मतलब यो यो कोडिनेट तो एक अर्संग इक्वल छी एक्स प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू 
y plus d by two उनसे क्यों उधाई ना उनसे इसको मतलब x plus c बराबर y plus d पनी होने वो two two cancel कर रहा ये तो कुरान याने दिया हमें लाई था वो ओ ओके ये तो कुरा बॉय बुझियो यस सर ओके अब यो लाइन लाइन में नाम दिए जो यो पूरा लाइन लाइन मानो यम यम डेस मन्नेर मेले नाम दिए अब ऐरनु सही था यो 90 डिग्री में था यो कुरा बनी हमें ले था था ये तो कुरा हमें संग था अब मानो अरे स्क्रीनशॉट तो बाय से था ओके अब हम मानो यो हमरोजन y equals to x लाइन था मतलब कौन से ले बनो तो इसको स्लोप क्यों उनसा इसको स्लोप कती हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई जीरो से इसको स्लोप वहाँ वहाँ ना उनसा इंदा तमिले तो स्लोप को फॉर्मूला ही पढ़ा थे हम हाँ y equals to तो पहले ये तो समझी नहीं y equals to y max plus c समझी था ये जीरो था अन्य ये हम को बेलु वन बाय की बाय ना माने चाहिए y equals to x में स्लोप यो बाय अब ये रहना सही तेजस्व बाय यो pp dash लाइन को स्लोप क्यों उन्चा यो pp dash वन ने लाइन तो यो y m m dash संग परपेंडिकुलर था कि सही ना था माने बची इसको स्लोप वन होने इसको स्लोप माइनस वन हो यो वन ना मिल सा यो वन ना मिल सा मिल सा मिल सा इसको स्लोप पति होने बता वन माइनस वन होने बाय ओके यो कुरा बनी है मिले बुझियों अब यहाँ आया ना ये वाला रोमायलो काम ये अंदर ही करना सकते हो अब ये करना सकते हो ता इसको स्लोप माइनस वन हो बने हमें संग स्लोप निकालने वाला फॉर्मूला सा तो क्यों होता यो पीपी डेस बने को y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 माने को माइनस वन लेखना मिल सके अब d माइनस y बाय c माइनस x माने को माइनस वन लेखना मिल सके यो लेखना मिल सके बाद में पति d माइनस y माने को माइनस c माइनस x मानचे d माइनस y माने को x माइनस के होने को ता c होने को ऐसा ही लेखना सके यो ओ यो लेखना सके अब आमी संग यह दो ये वाला रिलेशन था ये वाला ही सॉरी ये वाला ही यानी री यो रिलेशन था और कोई यानी री यो रिलेशन था अब यो दो ये वाला रिलेशन बड़ा कई गौर ना सॉफ्टिंग सा एरनस था यो दो ये वाला रिलेशन बड़ा कई गौर ना सॉफ्टिंग सा मानो महिले आ यो रिलेशन ले ऐसा ही लेखे यक्स बने को वाई प्लस डी माइनस सी लेखे बने अने यो वैल्यू में ले यहाँ पुट गौर दे बने यहाँ पुट गौर देने की उनसा डी माइनस वाई वाई प्लस डी माइनस सी माइनस सी बाय अब यहाँ ने तो बेरे को डी रा डी कैंसिल होने को यो टू सी ले उतार लोग दे यहाँ टू वाई आउने को y equals to c आए कि आए ना बने पची ये c को कोऑर्डिनेट तो y होने रही सा यही अनुसार y को बेलो c यह आलू बायो मानो y equals to c यह नहीं आलू बायो ने c plus d minus c बने को क्यों उनसे d उनसे क्यों उधाई ना बने ऐसी यो बने को x आए कि आए ना मानसी x को हम y को रिफ्लेक्शन ले y को हम y को दियो कि दिए ना दियो दियो ओ ऐसा ही उनसा बने पची उन्हें ही पनी कुरा आरो जोइले पनी आमिले जस्तो तरीका ले सोचूं तेसरी मात्रे स्वाजी ही लो वे में नुआ उन्हें रही सा बने कुरा यहाँ बड़ा आमिले देखना सोचते हैं सब ये कुरा आरो जस्ता को तस्ते उन्चा जस्ता को तस्ते मिल सा बांद्रा छाई ने मैं तो पहले पॉइंट वाइज लेख दिन सु मानो ये पॉइंट नंबर फोर बायो आ अन्य ये तब बटी पॉइंट नंबर फाइव ओ यहाँ पर आप बोल ला मिले क्या देखिए उधर ये दी पी एक्स वाई वन्ने कोऑर्डिनेट सा रा एलआईजी माइले वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन में रिफ्लेक्शन गौरे बने क्यों उन्हें रही चाहता पीडीएस वन्ने को वाई कोमा 
यक्ष आउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्रूफ गरेर बुझ्यौ के हावातालमा बुझ्या होइन हामीले रियल कुरा बुझ्यौ हो यसलाई चाहिँ म्याथमेटिक्स बुझ्नु भनिन्छ के यो चाहिँ तपाईहरुले म्याथमेटिक्स बुझ्नु भयो के रट्नु भएन के सिम्पल कुरा थियो सिम्पल कुरा थियो यहाँ नेरी तर हामीले यसलाई बुझेर काम गर्यौ यसलाई सिम्पली बुझेर हामीले के गर्यौ त काम गर्यौ यसरी तपाईहरुले काम गर्नु पर्छ जहिले पनि यो वेमा काम गर्नु भयो भने पहिले पनि गल्ती हुँदैन अब नेक्स्ट मा तपाईहरुको के आउँछ डी नम्बर मा रिफ्लेक्सन अन रिफ्लेक्सन अन अरुको कुन लाइन छ त y इक्वल्स टु माइनस x लाइन भन्ने छ अब यहाँ नेरी मानौ यसरी यो कोर्डिनेट बनाउ यसरी कोर्डिनेट बनाउ अब तपाईहरुको लाइन कुन लाइन बाट रिफ्लेक्ट हुने हो यो लाइन बाट रिफ्लेक्ट हुने हो y इक्वल्स टु माइनस x लाइन भनिन्छ यसलाई जस्तै यहाँ x को कोर्डिनेट -2 छ भने y को कोर्डिनेट 2 हुन जान्छ माइनस भयो माइनस माइनस प्लस यहाँ नेरी x को कोर्डिनेट 2 छ भने y को कोर्डिनेट -2 भयो यस्तो खालको लाइन हुन्छ यो y इक्वल्स टु माइनस x लाइन यतापट्टी सरी यतापट्टी y भयो यतापट्टी तपाईहरुको के भयो x भयो अब मानौ यहाँ मैले एउटा कुनै कोर्डिनेट मानी दिए p x y भन्ने अब मैले यसले रिफ्लेक्ट गरी दिए अरे यसले मैले यसरी क्रक क्रक क रिफ्लेक्ट गरी दिए ठ्याक्कै बराबर डिस्टेंस लिए भने अब रिफ्लेक्सन पछि आउने कोर्डिनेट को भ्यालु के हुन्छ -y, -x हुन जान्छ यसले जेनेरल तरिकाले बुझे हुन्छ है अहिलेको लागि कुनै जेनेरल कोर्डिनेट लिदा यस्तो हुन्छ अब तपाईहरुले अगाडीको तरिकाले यसले प्रूफ गर्न सक्नुहुन्छ एला प्रूफ निकालना सकिन छ यो तपाईहरुको होमवर्क भयो बोलि माग्छु होमवर्क के भयो त प्रूफ दैट रिफ्लेक्शन ऑन y इक्वल्स टु माइनस x लाइन गिव्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ p x y on y equals to x line gives p dash minus y minus x. यो तो बेर को हो मग भायो सब्पे जानाले गर रहा बुजाउनु परो मलाई फोटो पढ़ाई दिया हुँचा ग्रूप मा एक ग्रूप मा टेक रहा कर एसो गर ने गर रहा एवड़ा एवड़ा फोटो तो बेले क्लिक गर रहा पठाउने आफनो आइडिया लाउने माथी को जुन गरे को छा � अब और को कुरा यहाँ नेरी आउँ छ E नम्बर मा तो पैर को आयो Reflection on Reflection on X equals to X line अब अली किती generalize हुदा इस मानी थोरे generalize हुदा इस मानो यहाँ नेरी तो पैर ले इसरी coordinate को लागी line बनाउन वायो यता बटी X वायो यता बटी Y वायो अब x equals to x लाइन माने को कुछ तो बने x को कोऑर्डिनेट से चेंज होता ही ना तो अरे x एक्सिस में बहुत से कुछ है ना x equals to लुक के लाइन मान रहे देखा जाए किताब वालों में यो लाइन तो पहले को x equals to के लाइन माने को यहाँ नेरी को कोऑर्डिनेट के कोमा जीरो बार यो लाइन में जो इले बने x को वैल्यू के होन्चा के होता ही न यदि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस छ भने लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस छ भने के भयो त त्यो कुनै तरिकाले x इक्वल्स टु के लाइन को फर्मेट मा लेख्न सकिन्छ है यो भयो अब यहाँ नेरी मानौ मैले कुनै एउटा पोइन्ट राखि दिए p x y भन्ने पोइन्ट राखि दिए र यसला मैले यतापट्टी रिफ्लेक्ट गरि दिए यता बढ़ी मैले रिफ्लेक्ट गरी दिए वाने बच्ची ये रिफ्लेक्शन पच्ची जून यहाँ नेरी कोऑर्डिनेट आउ सा यहाँ नेरी जून कोऑर्डिनेट आउ सा यो कोऑर्डिनेट क्या आउ सा वैल्यू ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आउ सा वाला हम्म 
यो कोर्डिनेट को भ्यालू के आँच त भादा खेल यो कोर्डिनेट को भ्यालू आँच टू के माइनस एक्स कमा वाई यो तो आँच अरे एक्स इक्वल्स टू के लाइन में गर्दा यो भ्यालू आँच अरे अब तब तो चित्त बुझे ये कसरी यो हो टू के कयो लो के आयो के आने नहीं पर्थ्य तर कू के नहीं आरो त कसरी आया तो टुके कसरी आया हो टुके वाई को भालू में कई चेंज छेन केंज छ हेन यहाँ जी डिस्टेन्स यहाँ वाई को जी ये वाई को हाइट सरी जी ये वाई को हाइट यहाँ यहाँ पर वाई को हाइट में कहीं चेंज छेन ये हाइट बराबर यो हाइट बराबर छह चेंजे छेन हाई के चेंजे छेन ते भर इधर के बराबर होने भो ओके ये तो भो बट अब यहाँ बुझ डिस्टेन्स रो डिस्टेन्स बराबर छि आईदी टू के माइनस एक्स ये तो बवाल लफड़ा भो कसले मैं आइडिया भन्न सकता कसरी से टू के माइनस एक्स नि सकता होनी वन एनी वन लसैले मैं इसको भन्न एंसर कसरी आँच आइडिया सोच लाइन के कमा जेरो में एक्स को भैल्यू तै के जब एक्स को भैल्यू बढ़ते गई रहा हा मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई करने सर इंटू टू मल्टिप्लाई करने हो शायद ओके okay. इस सोच न मन हर हाई तो इस बुझ रो ये डिस्टेन्स भाई कुछ हमें ठा यहाँ देखि यहाँसम को डिस्टेन्स यहाँ देखि यहाँसम को डिस्टेन्स के हो भूरा हमें ठा इसमें कसाला के डाउट छेन हो वाई को कोर्डिनेट में कई चेंज आस में कसा डाउट छेन अब यो पोइंट देखि यो पोइंट देखि ये डिस्टेन्स क्या देखि यहाँसम को डिस्टेन्स क्या त कसरी नि सकता ट्राई करूँ हई हमीर ठा ये डिस्टेन्स तब होद अब हमें निल्प यहाँ देखि यहाँसम के ये डिस्टेन्स नि ये डिस्टेन्स तो हम तर ये डिस्टेन्स कती हो तो भो डिस्टेन्स हमें निल्न जरूरी है ये डिस्टेन्स अब ये डिस्टेन्स नि के सकता तो इस आइडिया लं तो यहाँ हेन हाई त ये डिस्टेन्स जो डिस्टेन्स के माइनस यक्स भन्न मिल कि मिलते नहीं हेन पोइंट देखि यो पोइंटसम को डिस्टेन्स अथवा इस नाम लेखीद यो पोइंट ओरिजिन मन इस ए मन इस बी मन ओ देखि एसम को डिस्टेन्स के ओ देखि बीसम को डिस्टेन्स यक्स बी देखि एसम को डिस्टेन्स यहाँ के हो ए माइनस ओबी हो जो के हो के माइनस यक्स हो कि होना हो अब यो के माइनस यक्स होने मथि को डिस्टेन्स के माइनस यक्स हो यो डिस्टेन्स तब हो माइनस यक्स हो कि होना यो डिस्टेन्स तब माइनस यक्स नहीं हो यो डिस्टेन्स के माइनस यक्स भैस अब रिफ्लेक्शन होता तो बराबर हो यो डिस्टेन्स के माइनस यक्स भाई तल को यह डिस्टेन्स कती आए के माइनस यक्स आए ये डिस्टेन्स यहाँ देखि यहाँसम को डिस्टेन्स के माइनस एक्स यहाँ देखि यहाँसम को डिस्टेन्स के मान यो पोइंट डी मैं ओ देखि डीसम को डिस्टेन्स ओए प्लस एडी लेखन सकता ओए बने के भो ये के माइनस यक्स भोपाल ओडी टू के माइनस यक्स भाई कि भेन तेई भर 
यो ओडी को तो पीडीएस को एक्स कोडिनेट हो टू के माइनस एक्स आए कि आए ना बुझियो मान ये मैं मसंग यो ए बी मैं यदि चाहूँ लिना पाँच यदि मैं इच्छा छाई तर मैं इच्छा छेन ओबी मैं लेखी राख् जरूरी छेन तो चाहिए कुछ मैं लिंक न चाहिए कुछ मिदिन ओबी को काम थे क्योंकि मैं के माइनस यक्स तो निकल सक हे बी ए को भैल्यू निकालना को लगी अथवा एबी को भैल्यू निकालना को मैं ओबी को यूज कर कुरा बुझियो बुझियो सर हाँ इसी पढ़ु पो यदि तब सा मैथ पढ़ना चाहूँ बुझ् चाहूँ सब कुछ एकदम ध्यान दिए बुझे पढ़् पर्च अब यहाँ हेन ये पी एक्स को में वाई यहाँ इस आए तो यक्स इक्वल्स टू के लाइन में तैयार तो यदि रिफ्लेक्शन करूँ तैयार को पी डैश टू के माइनस यक्स को वाई आने रहो बुझ् अब नेक्स्ट में तब के आफ नंबर में रिफ्लेक्शन अन वाई इक्वल्स टू यच लाइन अब वाई इक्वल्स टू यच लाइन में रिफ्लेक्शन कर यपटी यक्स भो यपटी वाई भो वाई इक्वल्स टू यच भनी सके यो खाले एट लाइन आए वाई को भैल्यू कहीं चेंज न होने ये जीरो कमा यच कहीं चेंज होते हैं अब मान अथवा अलग तल राखी दी मैं ये के जीरो कमा यच भान यहाँ एट पोइंट आयो पी एक्स कमा वाई अब मैं यहाँ इसलिए तो रिफ्लेक्ट कर थोड़े तो तल सा फिर ठेक्क एक्स एक्सिस में पड़े जो देखि सो एक्स अब यहाँ मैं रिफ्लेक्ट कर इस यहाँ आयो पोइंट ओके यहाँ आने पोइंट को कोडिनेट के होता तो यह आने पोइंट को कोडिनेट बने को ठैक्राक यक्स को में टू यच माइनस वाई होना जा अब मैं लग तब देखा सकूँ कसरी हो तब देखा सकूँ कुन वे में देखि भाई कुरा हई अगड़ी को जस्ते करने मान यहाँ देखि यहाँ तब लाइन तान्न भो यहाँ देखि यहाँ तब लाइन तान्न भो अब यहाँ देखि यहाँसम को लेंथ जो आँच अब हेन यहाँ एक्स कोडिनेट में कई चेंज होते हैं यो एक्स यहाँ जति एक्स थी यहाँ पर तीत नई एक्स हो रहा मैं तीत नई एक्स हो तब चेंज होने के हो वाई कोडिनेट में चेंज हो हेन वाई कोडिनेट में कति चेंज आन सकता है वाई कोडिनेट में तब केंजेस आन स भूला बुझ अब हेन यहाँ देखि यहाँसम को भैल्यू कति वाई छ सब केस में लगू होती वाई छके यहाँसम तब वाई भो अब यह मथि गए जस्ते अब यह यच यहाँ देखि यहाँसम को डिस्टेन्स तब यच हो कि होना यहाँ देखि यहाँसम को डिस्टेन्स तब यच होने यहाँ अब यह डिस्टेन्स रो डिस्टेन्स बराबर भी तबरला था बने मान इस मैं ए पोइंट मने इस मैं बी मने इस सी मने इस डी मने भो ए वाई रही ओबी के यच रही अब यहाँ तैयार एबी निर्वने ओ ए माइनस सरी ओ ए 
माइनस ओबी ओ ए माइनस ओबी करूँ तब के आई माइनस एच आटा ये भू आए ये एबी वाई माइनस एच भाई वाई माइनस एच ये वाई माइनस एच भाई कति आने वो वाई माइनस एच ये बीसी वाई माइनस एच नहीं आने ये एबी यो इक्वल यो इक्वल यो इक्वल आने वो यो वाई माइनस एच आने वो तर अरे यहाँ तो वाई माइनस एच अब यहाँ ये डिस्टेन्स वाई माइनस एच है ये डिस्टेन्स वाई माइनस एच यो कोडिनेट हमी नि पर्ने अथवा ये भू हमी नि पर्ने सरी ये भू हमी नि पर्ने ये ये भू नि पर्ने सीओ अब हेन यहाँ एबी को भू आए ये के संग इक्वल हो बीसी संग इक्वल हो बीसी अब ओबी को भू ओसी को भू कबी माइनस कति आबी माइनस बीसी आयो ओबी एच माइनस बीसी कई माइनस एच यो ये कति आए एच माइनस वाई प्लस एच बने यहाँ मैं एच लिया टू एच माइनस वाई आने वो ते भर इसको ये ओसी को भू कू एच माइनस वाई होना जा सीम्पल कुछ बुझने सीम्पल जो फिगर्स को कंग्रुएंस हो कंग्रुएंस को तैयार बुझ् सकू तीन नलेज तब गेन करूर्ने तीन नलेज तब गेन कर एकदम मैं ये तब इेप्थ क्लासेस कराई रहु इसको हाई मैं एकदम आराम ने पढ़ाई रहु हाई क्योंकि तब बुझ् जरूरी है मैं तस्त हाई इस मतलब इस मतलब यहाँ के होने रही था कुने पोइंट पीएक्स कमा वाई यदि मैं इसलिए के रिफ्लेक्शन करें वाई इक्वल्स टू के लाइन एच लाइन में एच लाइन में मैं के करें रिफ्लेक्शन कराए के होने रही पी डैस एक्स कमा टू एच माइनस वाई होने रहो के रिफ्लेक्शन भो सा तरीका को तब होने भाई त रिफ्लेक्शन होने भो हई ओके ये रिफ्लेक्शन को कुरा भो नेक्स्ट में तब तो आ रोटेसन को कुरा आब यहाँ रोटेसन को कुरा आ रोटेसन कुछ एंगल में टर्न करंगल में टर्न कर यदि एंटी क्लकवाइज रोटेट कर एंटी क्लकवाइज घुम् इसलिए भाई पोजिटिव रोटेसन एंगल पोजिटिव भो बेला में पोजिटिव एंगल होना जा एंटी क्लकवाइज रोटेट हो रहा जब तब क्लकवाइज में रोटेसन करेगेटिव एंगल बना यदि तब माइनस फोर्टी फाइव डिग्री में रोटेट कर भन तब बुझ्पर् क्लकवाइज रोटेसन कर यदि तब प्लस वन फिफ्टी डिग्री में रोटेट कर भन अथवा वन फिफ्टी डिग्री मत दी दिवे हमी एंटी क्लकवाइज में रोटेट कर पर्ने होती कुछ बुझे नहीं हाई सब भाई फर्स्ट हाफ कुछ अर्क तब यहाँ ओके कोई ये हेखे काम करते बुझी पेलो रोटेसन के पोजिटिव क्वाटर टर्न पोजिटिव क्वाटर टर्न दी रह पोजिटिव क्वाटर टर्न के हो जैसे बुझने ये क्वाटर के संग मेजर कर भादा खी थ्री सिक्सटी संग मेजरमेंट करटर इसको फोर्थ इसको फोर्थ कति हो नाइन्टी डिग्री पोजिटिव क्वाटर के नाइन्टी डिग्री में घुम तर कता एंटी क्लकवाइज डिरेक्शन में घुम भनी रखे नाइन्टी डिग्री क्योंकि पोजिटिव मैं के एंटी क्लकवाइज क्वाटर भनी सके नाइन्टी डिग्री में घुम अब हे इस यहाँ इस आलग ये राख दू ये तब वाई होने वो ये तब यक्स होने वो मान यहाँ एट पोइंट पी एक्स कमा वाई अब इस तब जेनेरली तब को रोटेसन को ओरिजिन को रिफ्रेन्स में हो तब अरु कोडिनेट एक्सिस को इन टर्म्स में रोटेसन कराऊन तर को आए न तब सीकाई दी कसरी करने तब रोटेसन के अनुसार यहाँ अनुसार 
ओरिजिन अनुसार तब पहले रोटेशन गौरव नॉन चा ओके यो बायो पी बार अब ये ले नब्बे डिग्री घुमाऊं ना परो नब्बे डिग्री घुमाऊं तो यहाँ नेरी पुक आ रही है यार नशे नब्बे डिग्री घुमाऊं तो यहाँ नेरी पुक ना कर यो एंगल जुने ले ट्रैवल कर रही है कैसे न अब यो कोऑर्डिनेट कौती होन जाता, यो कोऑर्डिनेट कौती होन जा वाला था। इसको कोऑर्डिनेट बने को तो पहले दिए को सा माइनस वाई कमा यक्स बने रो दिए को सा। इसको कोऑर्डिनेट कौती दियो माइनस वाई कमा यक्स। अब कौसरी निकालना सोकिन जा वाला था। इसको कोऑर्डिनेट माइनस वाई कमा यक्स होन जा बने रा। कौसरी � लो बिनायक भाई साबित्री प्रतिष्ठा लोकेश चेतन बिक्रम यस सर इमेजिन करों कसरी करना सकें चलायो 90 डिग्री ले टॉन बॉय को सा आई मिले कसरी जी सोचना सकें जगे माइनस वाई कोमा यक्स आयो बंदा Anti-clockwise the boy, oh. Anyone, any idea? डिस्कस करूँ के हमें ले कि इतनी के पढ़ना तो जल्दी नहीं पढ़ी आल जानी है हमें ले वाले के डिस्कशन करे ना कुरा करे ना बंद कि मजा पाया रहा पढ़ेगी मजा पाया ना नहीं ऐसा सोचूँ मैं इधर मानो यो कोऑर्डिनेट ला मैं ले ए कोमा बी माने वही ले को लागे रमाई ले यानी ये तबड़े ये ला राखी दिए ये ला ये तबड़े ये सरी राखी दिए ओके यो काम करी दिए यो पनी 90 डिग्री सा यो 90 डिग्री सा ना यो 90 डिग्री सा यो 90 डिग्री सा ओके अब आ क्या करना सकें चावला इसमें कुन वे में बुझना सकें चावला ये तो बहुत गारो बुरा बाय कुन वे में गवर्नमेंट सकें चाला ये उड़ा कुरा यहाँ नेरी ध्यान दीनुस यो लेंथ रा यो लेंथ तो पैर को जाइले बनी क्यों उनसा बराबर उनसा जाइले बनी किना बराबर उनसा बने मानो तो पहले ये उड़ा लॉटी लाई लॉटी का टूप पोला आपले पकड़े ने वो रत्ती लाई नब्बे डिग्री रोटेट गवारा उन्हों बायो बने तेस्को लेंथ में कोई ली चेंज आऊँ सा तो रस्सी को लेंथ में तो रोप को लेंथ में तो चेंज आऊँ देना नहीं आऊँ ने उसको एंगल में रोटेट बाय रहा उसको ओरिएंटेशन पता तेरा डॉल के रे बॉस एक ऐसा तेस्क में चेंज आऊँ ने होगी वही ना ओ बने बच्ची इसको लेंथ में तो चेंज ना आऊँ ने रहा � लेंथ में चेंज आओ दही ना ये वाला तो यानी री ये कुरा आई आलो और उकी होना सकता और उकी कुरा आमिले यानी री थाऊ ना सकता कौन आइडिया 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 जनरेट करूं और उकी कुरा होना सकता वाला तेती के तो निकाले को फॉर्मूला वही ना कि इन्हें के तो ट्रूथ सही यानी री और को करा मानो मेरे यहाँ देखिए नियाय समन जोड़ी दी है इल्ल की फायदा कौन सा वाला मौला है इल्ल मौला की फायदा कौन ला अब योरा यो साइड इक्वल्स हवने योरा यो एंगल पनी इक्वल्स है 
ये दुईवटा एंगलहरु इक्वल छ अनि यो दुईवटा लाइनहरु त अबभियसली प्यारलल नै हुन्छ नि प्यारलल हुन्छ नि कि हुँदैन होला मैले एउटा रेक्टेंगल टाइपको फिगर बनाउन सक्छु होला त सकिन्छ होला सकिन्छ अब यो र यो इक्वल छ भने चाहिँ यो र यो पनि इक्वल छ हो यो र यो एंगल पनि के छन् त इक्वल छन् अल्टरनेट एंगल को इन टर्म्स में अनि यो एंगल 90 डिग्री छ भने चाहिँ यो 45 डिग्री यो 45 डिग्री आउन जान्छ हो 45 डिग्री 45 डिग्री आउन गयो भने चाहिँ यता पट्टी अरु पनि के आउन जान्छन् 45 डिग्री नै आउन जान्छन् हो यति आउने भयो यो आउने भइसकेपछि यस्तो हेर्दा अरे अब यो र यो इक्वल यो र यो इक्वल यो एंगल पनि इक्वल एसे एक्सियो यसको मतलब त अब यो साइड र यो साइड पनि इक्वल हुनु पर्यो तर सरले त भन्नु भएको छ यसरी त नहुनु पर्ने कुरा त बिग्री सक्यो कुरा बिग्रेको बिग्रे नै यहाँ नि हेर्नुस् त अब यो मानो 45 डिग्री भयो उता पट्टीको पनि तपाईहरुको के भयो त 45 डिग्री भयो एउटै लेंथ मा आयो भने के हुन जान्छ बिग्री नै रहिस कुरा यदि यो र यो एंगल ओके यो र यो एंगल इक्वल छ तर हाम्रो के छैन त यो र यो यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुनु पर्छ भन्ने छैन प्यारलल हुन पनि सक्दैन प्यारलल हुन पनि सक्दैन ल मैले यसरी यहाँ जोडी दिए यो र लाइन प्यारलल हुनु पर्छ भन्ने छैन किन हुँदैन हेर्नुस् न यसको हाइट कति छ यसको हाइट y छ तर यसको हाइट कति छ x छ भन्छ इधर इक्वल हुन्छ नि त लाइन लाइन इक्वल हुँदैनन् तर यहाँ एउटा कुरा हामीले के थाहा भने यसरी जोडेर यो एंगल र यो एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ है भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं पहिलो कुरा त हामीले थाहा भयो र अर्को कुरा हामीले के पनि थाहा छ सरी अर्को कुरा हामीले के पनि थाहा छ यो एंगल तपाईहरुको 90 डिग्री हो यो र यो एंगल इक्वल छन् भनेपछि यो एंगल 45 डिग्री यो एंगल पनि तपाईहरुको कति हुने भयो त 45 डिग्री हुने भयो यति कुरामा त हामी डाउटफुल छैनौ यति कुरामा हामी डाउटफुल छौ त छैन नै यति कुरा पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ ओके यो कुरा पनि हामीले बुझौ अब यो एंगल 45 डिग्री भएर हामीले के फाइदा पुग्छ होला यसो हेर्ने 45 डिग्री भएर हामीले के फाइदा पुगेको छ कि छैन खोइ त यार यसो केही कुरा गरौ न मजै भएन नि यो त ट्रान्सफर्मेसन पढेको मजै आएन नि सर के फाइदा भयो त्यही त 45 डिग्री भएर के हुन्छ होला त यसले के गर्छ होला त मलाई पनि थाहा छैन के त्यही भएर म तपाईहरुसँग डिस्कसन गरिरहेको छु डिस्कसनमा इन्भल्भ हुनु न तपाईहरुले भन्नुहुन्छ नि ए स्कुलको पढाइ एकदम बोरिङ भयो यस्तो भयो उस्तो भयो सरले अब के पढाको पढाको भन्ने हुन्छ अब जब हामीसँग डिस्कसन गर्ने अवसर छ पढ्ने अवसर छ व्हाइ नट युज इट प्लीज इन्भल्भ हुनुस् यसमा अरु के गर्न सकिन्छ होला अब यसमा अरु के कुरा निकाल्न सकिन्छ होला यसमा के गर्दा खेरि चाहिँ सायद हाम्रो आन्सर मिल्न सक्छ होला त यसो ट्राई गर्नु न इमेजिन गरौं त बसेर क्लास लम्बियोस न अलिअलि 5 10 दिनै लम्बियोस के फरक पर्छ र तपाईहरु त यो च्याप्टर हेर्नु पनि भएको छैन अहिले सम्म कमन अब रोटेशन ला मैं फर्मुला अनुसार तब बुझा सकु हाई इसको फर्मुला जो आनंद ने प्रूफ कर निकालना सकता तरपनी कसरी करहालने भाई कुरा मत हो कसरी करने कसरी निकालने भाई कुरा मैं इसो सोचे कसरी करने नए हमीस एटा तरीका छोटी एक चोटी सोच
के आईडिया आए तो नमस्कार ओ सर ल अब हेर्नुस् है त कुनै कुरालाई बुझ्नको लागि गर्नको लागि अ अलिकति डिफरेंट वे मा हामीले लाइक एप्रोच गर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ है डिफरेंट वे मा एप्रोच गरेर पनि हेर्नु पर्ने हुन सक्छ अब म एक्चुअली त्यो कुरा सिकाउँछु यदि तपाईहरुलाई धेरै जस्तो फिल भयो भने म सर र फर्मुला लेखेर काम गर्छु है त अनि मानौ यहाँ नेर हेर्नुस् यो एउटा के छ अब यसको काम गर्न कसरी काम हुन्छ भनेर बुझाउन खोजिरहेको छु म मानौ यो तपाईको x एक्सिस छ यतापट्टि तपाईहरुको y एक्सिस छ यो तपाईहरुको के भयो ओरिजिन भयो र अब हेर्नु है त यो एउटा भ्यालु छ अब यहाँ नेर हामीले के गर्न खोजिरहेको छु भने कुनै कुरालाई रोटेसन गर्नु भनेको कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा यो जुन कोर्डिनेट छ है यो कोर्डिनेट लाई नै मैले के गर्दिन्छ चेन्ज गर्दिन्छु के लु मानौ यो स्मल x हो यो स्मल y हो यो कोर्डिनेट ला मैले यसरी रोटेट गरिदिए कोर्डिनेट सिस्टम लाई नै रोटेट गरिदिन्छु के म यो x लाई घुमाएर मैले यहाँ नेर x बनाए यो y लाई घुमाएर मैले यहाँ नेर पुराए के बुझ्नुस् कि यो ox नै यहाँ नेर पुग्यो यो oy नै कोर्डिनेट रोटेट गरेँ है मैले अब कोर्डिनेट रोटेट गर्दा फेरि के मैले यक्सलाई थीटा डिग्रीले रोटेट गराए अर्कोलाई पनि यति यतिले गराए यति सम्म क्लियर छ हम्म छ सर ओके अब हुन त यो कुराहरु तपाईहरुले अ बीएससी मा पढ्ने हो है बीएससी मा पढ्नु हुन्छ अथवा ब्याचलर्स मा पढ्ने कुरा हो तथापि मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो कुराहरु चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ किनभने धेरै त्यस्तो डिमांडिङ कुरा पनि छैन है यस्तो धेरै डिमांडिङ कुरा पनि छैन ओके अब मानौ के भानु त भन्दा खेरि अ कुनै एउटा कोर्डिनेट अनुसार हामीले काम गरौ यहाँ नेरी मैले एउटा पोइन्ट P मानि दिए यसको कोर्डिनेट छ x, y हो x, y कुनको आधारमा त भन्दा यहाँ नेरी यो तल्लो कोर्डिनेटको आधारमा यसरी मैले मेजर गरे भने यो x कोर्डिनेट हुन्छ र यो y कोर्डिनेट हुन जान्छ तर जब मैले नेक्स्ट कोर्डिनेट सिस्टमको अनुसार मेजरमेन्ट गर्छु नेक्स्ट कोर्डिनेट सिस्टमको अनुसार मेजरमेन्ट गर्छु भने मैले यसलाई वाई लेखे दिए नेक्स्ट अनुसार मेजरमेन्ट गर्दा यहाँ नेरि यसरी तपाईहरुको यो प्यारलल आउनु पर्यो उता पट्टि र यता बडे तपाईहरुको यसरी यहाँ नेरि जोडी दिए मैले ओके यसरी मैले यहाँ नेरि जोडी दिए यसको ओरिजिनमा केही पनि चेन्ज आएको छैन ओरिजिन एउटै राखेर चाहिँ एक्सिस ला मात्र मैले के गरिरहेको छु त रोटेशन गराइरहेको छु अथवा यसरी यसरी मैले यहाँ नेरि लेखि दिए है किनभने यो x को भ्यालु त यो पोइन्ट देखि यहाँ पोइन्ट सम्मको डिस्टेंस हो नि त भनेपछि यो कोर्डिनेट यता पट्टि मैले यसलाई y ड्यास लेखे यता पट्टि x ड्यास लेखे यही एउटै कोर्डिनेट ला मैले दुईटा प्लेन मा रिप्रेजेन्ट गर्दा खेरि दुईटा कोर्डिनेट सिस्टम मा रिप्रेजेन्ट गर्दा दुईटा प्रकारको रिप्रेजेन्टेसन आयो के हैन एउटा यो सिस्टम अनुसार मैले रिप्रेजेन्टेसन गराए यो सिस्टम अनुसार यो रिप्रेजेन्टेसन मा x, y हुन्छ र जब मैले अर्को कोर्डिनेट सिस्टम अनुसार रिप्रेजेन्टेसन गराउँछु यो कोर्डिनेट र यो कोर्डिनेट सिस्टम अनुसार जब मैले रिप्रेजेन्टेसन गराउँछु यसको रिप्रेजेन्टेसन कस्तो भयो त भन्दा x, y अनुसार रिप्रेजेन्टेसन भयो है 
यो होना गयो अब मैले के रिलेशन निकाल्नु पर्ने छ भने यो x ड्यास y ड्यास र x ड्यास y ड्यास र x y को के रिलेशन छ त भनेर मैले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ नेरी ठीक छ यो रिलेशन मैले के गर्नु पर्ने हुन्छ निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसको लागि मैले मानो यहाँ देखि यहाँ यसरी के गरे एउटा परपेंडिकुलर यहाँ नेरी तानि ओके त्यसै गरी यहाँ देखि यहाँ पनि एउटा यसरी मैले लाइन तानि ओके यो लाइनहरु मैले तानि अब यसलाई यसरी लेबल गर्दिउ मानो यसलाई डी मानो यसलाई ई मानो यो पोइन्ट लाई त्यसै गरी यसलाई बी मानो यहाँ देखि यहाँ पनि म एउटा लाइन तान्छु यसलाई मैले ई मान्छु ल यसलाई एफ मान्दिउ यसलाई एफ मान्दिउ यसलाई ए मानिदिउ त्यसै गरी यसलाई सी भन्ने पोइन्ट मानिदिउ अब यो एपी जुन छ यो एपी इक्वल्स टु ओबी हुन्छ एपी इक्वल्स टु ओबी भनेको एक्स भनेपछि यो भ्यालु त भ्यालु एक्स हुने हो ओके त्यसै गरी यहाँ यो ओडी इक्वल्स टु पीसी हुन्छ यो भने कति हुन्छ एक्स ड्यास भनेपछि यो पनि कति आउने भो एक्स ड्यास त भ्यालुको आउने हो ठीक छ यहाँ सम्म त कुरा क्लियर भयो अब यहाँ नेरी हेर्नुस् है त यो जुन पीएफ छ है यो जुन पीएफ छ यो पीएफ को रिलेशन हेरौँ है त यहाँ नेरी यो जुन थीटा छ यो थीटा र अब यहाँ नेरी मैले cos थीटा cos थीटा इक्वल्स टु पीएफ बाइ के लेख्न सक्छु त पीडी भनेर लेख्न सक्छु पीएफ बाइ के लेख्न सक्छु पीडी भनेर लेख्न सक्छु किनभने यो थीटा र यो थीटा तपाईहरुको इक्वल हुन्छ तपाईहरुले यसलाई प्रूफ गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ नेरी यो पीएफ भनेको कति आउने भो y ड्यास cos थीटा भनेर आउने हो pf भनेको y ड्यास cos थीटा आउँछ त्यसैगरी यो fb तपाईहरुले मेजरमेन्ट गर्नु भो भने y ड्यास sin थीटा भनेर आउँछ ठीक छ y ड्यास sin थीटा भनेर आउँछ यो हामीले ट्रायंगल pfd मा काम गर्यौ ठीक छ pfd मा काम गर्यौ अब यो ट्रायंगल doe मा हेरौ ट्रायंगल doe मा हेर्दा खेरि ट्रायंगल doe मा हेर्दा खेरि तपाईहरुको के हुन जान्छ भने मानौ यहाँ नेरी cos थीटा भनेको के हुन जान्छ हेर्नुस् त cos थीटा लिनु हो भने de बाइ के हुन जान्छ od हुन जान्छ de बाइ od हुन जान्छ भनेपछि de भनेको के भयो त od cos थीटा भयो अब de भनेको के सँग इक्वल लेख्न सकिन्छ de भनेको के सँग इक्वल लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् त OE इक्वल्स टु OD छ OD भनेको यो के हो त x ड्यास cos थीटा आउने भो OE भनेको अथवा DE भनेको यहाँ नेरी यति भ्यालु आउने भो DE भनेको यसलाई यो पनि भन्न सकिन्छ BF पनि भन्न सकिन्छ त्यसैगरी यदि यसरी यो त sin थीटा हो सरी सरी यो sin थीटा हो यहाँ नेरी sin थीटा हुन्छ र यहाँ नेरी के हुन जान्छ sin थीटा हुन जान्छ त्यसैगरी यता पटि cos थीटा भनेको के हुन जान्छ OE by OE by के हुन जान्छ OD हुन जान्छ भन्छि OE भनेको यहाँ नेरी के आउने भो x ड्यास cos थीटा भनेर आउने भो x ड्यास के आउने भो cos थीटा भनेर यहाँ नेरी आउन जान्छ ओके किन भयो न cos थीटा ओके यो आउने भो x ड्यास sin थीटा यति समय यसो बुझिरहा छ यस सर ठीक ठीकै छ ठीक ठीकै छ है अब मानो यो तपाईहरुले x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हेर्नुस् है यो x को भ्यालु तपाईले निकाल्नु पर्यो भने यो x भनेको ob हो ob भनेको के लेख्न सकिन्छ ob भनेको oe be भनेर लेख्न सकिन्छ अब यहाँ नेरी OE को भ्यालु एउटा आयो x ड्यास cos थीटा र BE को भ्यालु कति छ यो BE को भ्यालु कति हो यो BE को भ्यालु भनेको FD सँग इक्वल हुन्छ BE को भ्यालु FD सँग इक्वल हुन्छ जुन के हो y ड्यास sin थीटा भनेर आउँछ हैन भनेपछि x भनेको x ड्यास cos थीटा माइनस y ड्यास sin थीटा हो त्यसैगरी अब मैले y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो y को भ्यालु भनेको PB हुन्छ PB भनेको के लेख्न सकिन्छ PF प्लस FB लेख्न सकिन्छ यो PF भनेको कति आयो त P 
पीएफ बने को कती आगे थे वाकी पीएफ बने को वाई डेस कॉस थीटा और को बने को यक्स डेस साइन थीटा आऊँ ना जान सा बने बस ही आम्रो यक्स रा वाई को कोऑर्डिनेट्स लाई इस तो फॉर्मेट में आने ले रिप्रेजेंट करना सकी हूँ ठीक सा अब अकस्तु हूँ सा बने ये वाला रूल तो अपने यार रूले ये ला इंटरचेंज करे रा यक्स डेस बने को यक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा रा वाई डेस बने को वाई कॉस थीटा प्लस यक्स साइन थीटा ऐसा ही लिखना सकना हूँ सके ये वाला रूलो ये ला ऐसे इनवेरिएंस बने रा बने कि मेरे इनवेरिएंस बने रा मंदे थे नहीं ये इनवेरिएंस को रूलो अब यो थीटा बने को थे तो पहले यो लाइन लाइक घुमाए के जस्तो हो गए हो। बने बस ही यहाँ नहीं यो हमरो थीटा को दी डिग्री ले घुमो 90 डिग्री ले घुमो। थीटा 90 डिग्री ले घुमने को मतलब यक्स डेस बने हो क्या यक्स कॉस 90 जीरो माइनस वाई वाई डेस बने को यहाँ नहीं जीरो प्लस यक्स बने जी यक्स डेस बने को माइनस वाई बायो � जो ना मिले किताब और उम्मा जनरल दीन देने पढ़ाई देने गौराई देने ऐ अब माला फील बॉयो माला फील बॉय रहा है ऐसे कि तो पहले गारो बॉय रहा है कुछ ऐ यो ऑब्वियसली गारो कुरा सा उन्ह तो तो पहले स्वाजिले संग बुझने कुरा बनी था जस्ते माले तो पहले इनवेरिएंस बनने कुरा क्यों बंद तो डॉमी वेरिएबल को टेक्निक ले के गौर से बने यक्षर वाले ऐसी के रिप्लेस करना मिल सके बने कॉन्सेप्ट जस्ते यहाँ पर नहीं यक्षर यक्ष डेस लाये जो इन वेरिएंस का रूल होना सर रिप्लेस करना सकें सा बने सिंपल रूल ले हमें ले काम करें ऐ रे इस तरी से यू सेनो कुरा को लागे अरुणस्ता कती दे